Hai semua, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hari ini kita sambung pelajaran kita masih di bawah unit yang sama iaitu unit 3 manusia Dalam unit 3 kita akan belajar tentang pembiakan dan tumbesaran manusia Mari kita lihat objektif pembelajaran di dalam unit 3 dahulu Ini adalah objektif pembelajaran dalam unit 3 kita perlu mencapai ke enam-enam objektif ini untuk memahami dengan lebih lanjut mengenai tumbesaran dan pewarisan manusia. Alhamdulillah, pada pelajaran yang lepas, kita telah mencapai tiga objektif. Objektif pertama, yang kedua dan yang ketiga. Jadi pada hari ini kita akan sambung pelajaran melalui objektif yang keempat. Sebelum itu, mari kita ingat semula cara manusia membiak. Membiak bermaksud menambah bilangannya. Manusia membiak bermaksud manusia menambah bilangannya. Bagaimanakah cara manusia membiak? Bagaimanakah cara manusia menambah bilangannya? Masihkah kamu ingat lagi? Betul. Manusia membiak dengan cara... Melahirkan anak Objektif yang kedua Perubahan pada diri sejak dilahirkan Adakah kamu ingat lagi? Ketika manusia dilahirkan Ia berada di peringkat yang pertama Iaitu bayi Kemudian ia membesar Menjadi seorang kanak-kanak Kemudian dia akan membesar Mencapai usia remaja Dan akhir sekali Dia akan meningkat dewasa banyak perubahan yang berlaku semasa manusia membesar. Yang pertama, manusia bertambah tinggi. Kemudian, bertambah berat. Manusia juga bertambah saiz. Objektif yang ketiga adalah tumbesaran berbeza antara individu. Pada bagaimanakah kamu memahami ayat ini? Ya, ini sebagai contoh. Di dalam kelas 2 Ibn Khaldun, ada Hazik, Diana, Sofia dan Raju. Mereka memiliki berat yang berbeza. Mereka juga memiliki tinggi yang berbeza. Mereka juga memiliki saiz kasut yang berbeza. Ini bermaksud tumbesaran adalah berbeza walaupun pada usia yang sama. Sekarang mari kita sambung Pelajaran kita dalam objektif yang keempat iaitu anak mewarisi ciri dari ibu, bapa atau keturunan. Hmm, apa maksud anak mewarisi ciri dari ibu, bapa atau keturunan? Jangan risau, mari cikgu terangkan. Untuk memahami objektif ini dengan lebih dalam lagi, Mari kita perhatikan keluarga besar Ali dan Alisha. Ini ialah pokok keluarga Ali dan Alisha. Mari perhatikan ciri yang terdapat pada Ali. Ali memiliki ciri warna kulit yang cerah. Ia memiliki warna kulit yang sama seperti ayahnya. Ibu Ali juga memiliki warna kulit yang cerah. Jadi, warna kulit Ali diwarisi dari warna kulit ayah dan ibunya. Mari lihat pula kakak Ali iaitu Alisha. A. Kakak Ali mempunyai warna kulit yang berbeza daripada ayah dan ibunya. Dari manakah Alisha mendapat ciri warna kulit yang gelap? Aha, jangan lupa, anak mewarisi ciri dari ibu, bapa atau keturunannya. Untuk memahami situasi ini, mari kita lihat atuk dan nenek Alisha. Datuk Alisha sebelah ayah memiliki warna kulit yang cerah. Neneknya juga memiliki warna kulit yang cerah. Perhatikan datuk dan nenek sebelah ibu. Datuk Alisha memiliki warna kulit yang gelap. Manakala nenek sebelah ibu Alisha memiliki warna kulit yang cerah. Jadi, kita dapat memahami bahawa Alisha mewarisi ciri warna kulit dari datuk sebelah ibunya. Inilah yang kita katakan anak mewarisi ciri dari ibu, bapa atau keturunannya.
Sekarang mari kita sambung objektif yang kelima iaitu contoh-contoh ciri pewarisan. Ciri pewarisan yang pertama adalah warna kulit. Manusia dilahirkan dengan warna kulit yang berbeza. Ada yang kulit cerah, ada yang kulit gelap, ada yang kulit putih kemerah-merahan, ada yang kuning langsat, ada yang sawo matang. Mereka memiliki warna kulit daripada ibu, bapa atau keturunan mereka. Ciri pewarisan yang kedua ialah bentuk muka. Kita dilahirkan mempunyai bentuk muka yang berbeza-beza. Bentuk muka ini seperti segitiga, bujur, bulat, lonjong, seperti bentuk berlian, empat segi dan seperti bentuk jantung. Kita milikinya dan warisinya daripada keluarga kita. Ciri contoh ciri pewarisan seterusnya ialah bentuk mata. Manusia memiliki bentuk mata yang berbeza-beza. Ada yang sepet, kecil, bunda, bulat, mata yang besar dan sebagainya. Kita mewarisi bentuk mata daripada ibu, bapa dan keturunan kita. Kebanyakan manusia memiliki anak mata yang berwarna hitam. Bolehkah kamu perhatikan di manakah kedudukan anak mata? Ya, betul. Di tengah-tengah iris mata. Kita memiliki warna iris mata yang berbeza-beza. Di manakah kedudukan iris mata? Betul. Di sekeliling anak mata. Warna iris mata juga adalah contoh ciri pewarisan yang kita warisi dari keluarga kita. Kita memiliki warna iris mata yang berbeza. Seterusnya, contoh ciri pewarisan bahagian rambut. Kita memiliki jenis rambut yang berbeza-beza. Ada manusia berambut lurus, ikal mayang, beralun dan kerinting. Selain itu, bentuk telinga Bentuk mulut dan bentuk hidung juga adalah contoh ciri pewarisan yang kita perolehi dari keluarga kita. Sekarang, mari kita menjalankan aktiviti ini. Cikgu ada empat keping gambar bapa di mana Mei Ling, Musa, Mala dan Michael mencari bapa mereka. Bolehkah kamu padankan gambar bapa dan gambar anak mereka? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita haruslah memerhati ciri yang terdapat pada wajah bapa tersebut. Perhatikan wajah bapa yang pertama. Bapa ini memiliki warna kulit yang tidak terlalu gelap dan tidak terlalu cerah. Tetapi, warna kulit ini tidak sama dengan warna kulit mala. Ciri kedua warna rambut yang hitam juga tidak sama dengan warna rambut Michael. Ciri yang ketiga iaitu bentuk mata bapa pertama juga tidak sama dengan bentuk mata yang ada pada Mei Ling. Jadi, kemungkinan besar ketiga-tiga ini bukan anak kepada bapa yang pertama. Mari kita perhatikan pula Musa punya wajah. Musa memiliki warna kulit, warna rambut dan bentuk mata yang seakan-akan bapa pertama. Kemungkinan besar bapa pertama adalah bapa kepada Musa. Sekarang, mari kita selesaikan tugasan ini. Gambar bapa yang pertama hampir mirip dengan wajah Musa. Masukkan ia dalam satu kumpulan warna yang sama. Kemungkinan besar bapa pertama adalah bapa Musa. Bapa kedua hampir sama dengan wajah Mala. Kemungkinan besar ia adalah bapa kepada Mala. Ciri yang terdapat pada bapa yang ketiga mirip ciri yang terdapat pada Michael. Manakala bapa yang keempat pula mirip wajah Mei Ling. Masukkan ia dalam satu gambar dan warna yang sama. Hmm, sekarang mari kita lihat jawapannya. Adakah ia betul atau salah? Betul! Kamu sangat tepat dalam memadan dan memilih bapa yang tepat bagi Musa, Mala, Michael dan Mei Ling. Tahniah. Alhamdulillah. Telah selesai contoh ciri pewarisan. Mari kita perhatikan tentang tumbesaran dan pewarisan keluarga yang lain. Tada! Ini adalah keluarga Encik Malik dan Puan Siti. Mereka memiliki dua orang anak perempuan iaitu Mira dan Mimi. Mari perhatikan ciri yang terdapat pada anak-anak mereka. 
Warna kulit merah berbeza dengan warna kulit mimi. Warna kulit merah sedikit gelap berbanding mimi. Ia iras warna kulit bapanya, Encik Malik. Ini bermakna Mira mewarisi ciri warna kulit daripada Encik Malik. Sekarang perhatikan pula warna kulit Mimi. Warna kulit Mimi adalah warna kulit yang cerah. Ia mirip warna kulit ibunya, Puan Siti. Ini bermakna Mimi mewarisi ciri warna kulit daripada ibunya, Puan Siti. Mereka mempunyai ciri warna kulit yang berbeza. Seterusnya, keluarga Puan Yunzi dan Encik Josh. Mereka juga mempunyai dua orang anak perempuan iaitu Irene dan Ivy. Mari perhatikan ciri yang terdapat pada anak-anak mereka. Irene memiliki bentuk mata yang bundar, tidak seperti adiknya Ivy yang memiliki bentuk mata yang sepet. Bentuk mata Irene mirip bentuk mata bapanya iaitu Encik Josh. Ini bermakna Irene mewarisi ciri bentuk mata dari bapanya Encik Josh. Bentuk mata Ivy pula sepet. Ia mirip bentuk mata ibunya Yunzi. Ini bermakna Ivy mewarisi ciri bentuk mata dari ibunya Puan Yunzi. Keluarga ini memiliki ciri bentuk mata yang berbeza. Seterusnya, keluarga Encik Thomas dan Puan Luna. Mereka memiliki seorang anak lelaki bernama Thor dan seorang anak perempuan bernama Lily. Perhatikan ciri terhadap anak mereka. Warna rambut anak lelaki mereka Thor berwarna coklat keperangan. Ia tidak sama dengan warna rambut Lily. Thor memiliki warna rambut seperti ibunya Puan Luna. Ini bermaksud Thor mewarisi ciri warna rambut daripada ibunya Puan Luna. Sekarang perhatikan pula warna rambut Lily. Warna rambut Lily yang hitam sama seperti warna rambut Encik Thomas. Ini bermaksud Lily mewarisi ciri warna rambut dari bapanya Encik Thomas. Keluarga ini memiliki ciri warna rambut yang berbeza. Sekarang perhatikan pula keluarga Encik Rafhan dan Puan Anita. Mereka mempunyai dua orang anak iaitu Rania dan Adam. Perhatikan warna iris mata keluarga ini. Rania dan Adam memiliki iris mata yang berwarna biru, sama seperti ibunya Puan Anita. Encik Rafan memiliki iris mata berwarna coklat gelap. Ini bermaksud Rania dan Adam mewarisi ciri warna iris mata dari ibu mereka iaitu Puan Anita. Alhamdulillah. Kita telah selesai mencapai kesemua enam objektif pembelajaran dalam unit 3 manusia. Terima kasih kerana menonton video ini. Selesaikan buku aktiviti muka surat 13, 14, 15 dan 17. Serta perhatikan warna iris mata kamu sendiri. Adakah kamu mirip ibu atau bapa kamu? Terima kasih kerana menonton video ini sekali lagi. Sampai berjumpa lagi di lain masa. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.